I would like to call Mr. T. Shaktivel to share us a few words of encouragement. Hey, good morning. Jawandarukum, mana yurukum, madalonakam. Civil series exam beti narration suli danga, sahre madam mella suli danga. Irlalo, ala nariye difficulty erikat. Pogo pogo dah orang puriyo. Set tu orang ni, na ingat di Kashmir ke pora. Apni kelam bodi Kashmir ka, abdan dono. Ani ingat pogo pogo dah teriyo. Ulla la pom bodi na difficulty. Ingat di Delhi train ni erilah. Andra orang ingat Delhi train orang teriyo. Adik aku pernah pakat dengan pesan cerita pada orang. Nombor ur alam dah orang percaya kerja teriyo. Adik state people ni orang bodi teriyo. Ulla gaya ulla difficulty Delhi besar itu kerja teriyo. Abdan exam ni show. If you have an exam, you can fix your own goal. You have to fix UPC. In the UPC, we have an exam. The age is a factor. If you have 22 years old, you can see it. Then you have a lot of pressure on your family and society. If you have a college medal, you have a lot of pressure on your family. If you have a lot of pressure on your family, you have a lot of pressure on your family. You have a lot of pressure. Adi mana ulah padi kono do. Apa orang sendaga orang yang bisnes kelam bombar de inno ma. Apa yang apa orang? Ayes itu no sah. Ayes ini baru ur kurs ulah betulah. Ayes ini baru ur mono sah kurs, nalo sah kurs ni nanti bangga. Ini itu no sah mudian ke apa orang? Namu dah dengar dalam ulah valir kene. So ni kena pun dengar, orang golos seperti dengar. Anak ini crack pun terus, awal ini skin kerja de, awal kasih mangga de. Rantai pun berunjuk no. Enak na. Modal itu perihal minus. Naa pakar itu Tamil Nadu itu pakar itu English communication perihal minus apa pakar? Ena, nariya students itu Tamil Nadu yang perisna knowledge bela orang orang, awangga over page pergi tu gula over pada ni jemur dictionary apa pang? Kalau orang orang itu irukom, otak orang mesti. Nampak ada langgar ya de. Nampak mesti inna minus itu kudo, ada otak aksa pernah mardan, ada rectify pernah mudiyo. Nampak ena pono, naa pergi ke mana? Hindu ke perahu ini baca pergi cina pun. Hindu ke perahu apa perihal? Ah, UPS ni, Hindu berpadi dengan yang fullah. Hindu berada di bawah tanah. Nala first nala pergi kembali. Six hours aw. Six hours ni, orang pergi pergi. Aku lawan orang ma. Ninguera paper apa pingnya, anak pergi kono. Rendah itu jasa lagi. Paper apa kerja dia ada pergi kerja dia ada. Yang kuda orang bayi mana pun orang perti panjus kerja kerja mana. Di page yang lama pergi 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 kucing orang. Aku pergi ke page itu question kita. Nih sendiri kan dia bangar teman. Arti macam. Apa orang lawan paper apa kerja orang nardo. Paper pergi kerja mana. Nampak selepas Allah baca teri kono, anda syllabus based, ini adalah news suruh. Anda ni note pun ni, nak beri kita lah, anda melalui melalui source material yang ada di pelan online lah, tetapi semua insight, visi, ni ada ini, semua ada. Nak beri kita lah magazine mana ada orang, anda magazine lah monthly one suruh, anda mula daily um paper fulla beri kono. Apa orang lalu, kamyan material kat sini, apa nari nallah beri canggah, anda riset ada di mana, di mana ada. Ibu nari material kat sini. Preparation ada yang berada di sana. Ia adalah anggota tatkala yang berada di sana. Akadisi tidak berada di sana. Ingin tatkala itu berada di sana. Ia berada di sana. Adalah India lalu semua orang berada di sana. Nih anda North Sound ini adalah orang itu North Kerala. Mati mati mati. Orang boring yang berada di sana. Paper itu orang seri. Paper orang yang mana yang answer. So nih anda orang yang mana tiada berada di sana. Anda akan berada di sana. Insya Allah mati mati. Nampi nak clear pernah mudiyah. Adalah mana. Adalah mana adalah orang yang mana question dasar preliminary yang check pernah tahu. Semua statement best question. Modalnya orang question paper question lah. Mun, nahl, absen tu kelia. Ata ninge, yaitu teri lia, ada chance answer pernah mudi ngadasi ni erdila. Ipa pula pernah niya mudiya. So UPSC ramu teri lia question tu orang. Ninge answer, prefer full lah clean a, percaya mudi ngadasi answer pernah mudi. Madam sura mari, per 40 to 45 question, elar ramu teri om. Remaining question ande, ninge sura mari ingki pangi mari, per pada ni jero question pergi na, ala pati ko straight aja na, per alas negative mari pawa, per 50 55 yang dahve, ninge clear pernah lila. So first, first of all, nak beri na, na class itu mesti itu lah solra. Ipa simple soli beri cerna. Unga confident level kurang jite orang. Aduh mukio. Aduh Korea amma bater kerde peri peri isyo. Aduh confident level lepa Korea amma guna. Unga lu yadu lah teri liyo. Aduh first ning otu guno. Ama, yana English war le, na daily o. Or patu baru pusa katu guno raya. Aduh teri jikno. Plus, anda writing, mande ning main slope ni nara aja na orang orang aja. Ipa nara beri kengi unga lu ke teri bintu beri di parangan. Unga lu putus tapi kena ni kelangan ni salah beri seni masal lam. Ini rain sula lah, ialah itu satu tapi sula. Adapun pada satu pertemuan sejajar, arah lain itu juga mudah. Nampak betul tak? Mudah mudah. Enaknya, nampak kita tahu yang ada itu adalah orang yang mudah. Adakah orang na, orang yang naalaj je, nih yang anggap seperti tahu perhatian, naalaj sana seperti soli samalah sila. Tapi orang yang ini juga orang naalaj bangkrang. 
அப்ப நீங்க அதை கரெக்டா எது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எது மீடியமா கொடுக்கணும் எது கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் வந்து அந்த ஆர்டர் தெரியணும் அப்ப ரைட்டிங் பிராக்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் நிறைய பேப்பர் படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எடிட்டோரியல்லாம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க எவ்வளவு கண்டென்ட் கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளவு லாஸ்ட் கன்ஃபியூஸ் கொடுத்துருப்பான்னு புரியும் மேபி அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ட் அவ்வளோ குறையாமல் இருந்து என்ன பண்ணால் எல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க நீங்கள் எல்லா எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூபிஎஸ்சி தான் உங்கள் மெயின் கோலு எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா மந்த் வீக்லி வீக்லி ஏதாவது கால் ஃபர் வந்துருக்கும் மோஸ்ட்லி உமன்ஸுக்குலாம் ஃப்ரீ தான் நினைக்கிறேன் ஃபீஸ் கிடையாது பாய்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி ஃபீஸ் தான் அப்ளை பண்ணுங்கள் போய் அட்டன் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் வெளியூர் வந்தால் போய் அட்டன் பண்ண தேவையில்லை ஸ்பேர் ஆகும் அதிகமாக லோக்கலே இப்போ எல்லா எக்ஸாம் சென்டர் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்கனாமிக்கில் ஒரு டாபிக் படிச்சிருப்பீங்க நேஷ்னல் இன்கமோ இல்லை ஜிடிபி எதோ படிக்கிறீங்கன்னா அதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வந்துருக்கும் ஏதோ ஒரு எக்ஸாமில் அந்த எக்ஸாமில் அந்த கொஸ்டின் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியுதா முடியலையா தெரியும் அதை நீங்கள் அட்டன் பண்ணும் போதே பாஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் நிறைய மார்க் டெஸ்ட்லாம் எழுதிங்க எல்லாமே ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட் அவங்க எல்லாமே கொஸ்டின் எடுக்கிறாங்க பட் நான் சொல்கிறது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ண அட்டன் பண்ண உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுறீங்க அதில் நாற்பது கொஸ்டின் ரைட்டாக இருக்குன்னா உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் பரவாயில்ல சரியான ட்ரா ட்ராக்கில் தான் போயிட்டுருக்குறோம் அது எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண அவசியம் இல்லை அப்போ நீங்கள் படிக்கிறதே போய் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய கான்ஃபிடன்ட் லெவலு குறையாமல் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் நல்லா படிக்கிறீங்கன்னா யூபிஎஸ் கிளியர் ஆகலாம் உடனே வீட்டிலேருந்து நம்ம அந்த வருஷம் முடிஞ்சிருப்பான்னு கேட்பாங்க சப்போஸ் ஒரு குரூப் ஃபோரோ இல்லை ஒரு எஸ்எஸ்சியில் ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஜாப் ஜாயின் பண்ண அவசியம் இல்லை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டு வச்சுக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் கான்ஃபிடன்ட் லெவலு மேலே இருக்கும் எங்கள் ஐநோஸ்பூரில் இருக்கும் அப்படின்னா மீனிங் என்னது உங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டு நீங்களே நினச்சாலும் குறைக்க முடியாது அதெல்லாம் பார்த்துலாம் ஒரு ஜாப் பண்ணி நம்ம இருக்குல்ல அப்புறம் நம்ம கான்ஃபிடன்ட் எப்படி இருக்கான் நான் பார்த்து பண்ணி வேலை பாரு யார் அப்பா மட்டும் சொல்லுவோம் நம்ம அந்த கான்ஃபிடன்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த எக்ஸாமை ஈஸியாக கிராக் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு டோன்ட் கம்பேர் வித் அதர்ஸ் பெரிய தப்பு நாலாம் அதான் பண்ணேன் நாலாம் பக்கா தப்ப முடியும் நாலாம் ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக் ஃபஸ்ட்டு இருந்தாலும் அந்த எக்ஸாம் எழுதி வரும்போது கூட நமக்குள்ளே ஒரு பயம் பக்கத்து பெஞ்சில் வந்து ஒருத்தர் எழுதுவான் அவன் ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் இங்கே நல்ல ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் பெஸ்ட் வந்து டெஸ்ட் பெஸ்ட் பேசுவான் பாதி கான்ஃபிடன்ட் அங்கேயே உடஞ்சிடும் நமக்கு அப்போ கம்பேரிசன் தான் நமக்கு மெயின் பிரச்சனையே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரூம்மேட்டாக இருக்கும்போது சார் சொன்ன மாதிரி சங்கர் சார்ல நல்லா தெரியும் நானும் சார்ல பார்த்து பேசிக்கிறேன் அவரே எனக்கு ஃபஸ்ட் சொன்னார் நீ கம்பேர் பண்ண சக்தி ஒரு நாள் முடியும்னு சொல்லுவார் ஆனால் இருந்தாலும் மைண்ட் அங்கே தான் மன்னிக்கும் என் கூட ரூம்மேட்ஸ் ரெண்டு மூணு டாக்டர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களாம் கட்ட கட்ட கட்டணும் பேப்பர் எழுதுவாங்க அந்த பேப்பர் எழுதும்போதே எனக்கு பயம் வந்துடும் ஐயோ நிறைய எழுதுறாங்களே பட் படிச்சு பார்க்கும்போது தான் தெரியும் நம்மளோட கம்மியாக எழுதிருப்பாங்க அவங்க மாற்றி மாற்றி எழுதிருப்பாங்க பட் இந்த திரும்ப திரும்ப எழுதுவாங்க இல்லையா அப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணாவே பாதி கான்ஃபிடன்ட் கொடைஞ்சிடும் அப்போ கம்பேர் பண்ணாதீங்க உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நாளைக்கு பத்து பேஜ் படிங்களே பத்து நாளைக்கு நூறு பேஜ் ஒரு மாதத்துக்கு மேக்ஸில் வீக் எல்லாருமே பத் ஒரு மாதத்தில் பத் ஒரு மாதத்தில் முந்நூறு பேஜ் பத்து மாதத்தில் மூவாயிரம் பேஜ் மூவாயிரம் பேஜ் ஃபிலிம்ஸ் தேவையில்லை எடுத்து பாருங்கள் நீங்கள் மூவாயிரம் பேஜ் படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஃபிலிம்ஸ் உண்மை அதுதான் ஸோ இதை சின்ன சின்ன விஷயம் நம்ம அழகாக ஒரு கோலை வந்து செட் பண்ணிட்டு நீங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் நடக்க 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 அது உங்களுக்கு பாதை விரிஞ்சிட்டே இருக்கும் அதான் முக்கியம் எடுத்த உடனே நான் பால்ட்டி வந்து லக்ஷ்மிகாந்த ஏ டு விசிட் படிக்க நினச்சா அந்த புக்கை பார்க்கும்போது தூக்கம் வந்துடும் அப்புறம் பாதி பேர் லக்ஷ்மிகாந்த படிப்பீங்க டிடி பாஸ் படிப்பீங்க பக்ஷி படிப்பாங்க அப்போ ஒரு புக்கு ஒழுங்காக படிக்கணும் நம்ம யூஸ் சொன்ன மாதிரி தான் முருசு சொல்கிற மாதிரி தான் ஒரு வித்தையை ஆயிரம் முறை ப்ராக்டிஸ் பண்ண பார்த்தா எனக்கு பயம் ஆனால் ஆயிரம் வித்தையை ப்ராக்டிஸ் பண்ண பார்த்து எனக்கு பயமே இல்லைங்க சேம் தான் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு புக்கை திரும்ப திரும்ப படிங்க அது படிக்கிறது பாதி பேருக்கு என்ன பிரச்சனைனா நமக்கு புரியலையா அது தள்ளிவிடுவோம் நோ நம்ம புரியலன்னா அதை சப்பிடுத்தி வச்சிடும் நோ அப்படி பண்ணாவே உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியாது அது தெரிலனா நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு போய் கேளுங்க இது என்னன்னு சில பேருக்கு அந்த ஈகோ இருக்கான் அவனையும் கூட பிடிக்கிறான் அவன்ட்ட போய் என்னென்ன கேட்குறது அவ
அது போல நீ யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு அது போன வழி தான் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு பத்து வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் படிக்கும் போதெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது நிறைய பப்ளிகேஷனில் டாபிக் வைஸாக பிரித்து கொஸ்டின் பேப்பர் போட்டாங்க உண்மைதானே ஆல்ரெடி படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் ரைட் நாட் ஓன்லி ஃபார் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இன் இந்தியா இதுதான் ஃபார்ம்லாவே நான் கிட்டத்தட ஒரு எட்டு வருஷமாக கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணிக்கிறாங்க இதுதான் ஃபார்ம்லா நீ எந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கிட்டாங்க பத்து வருஷம் கொஸ்டின் வாங்கிட்டு அது பிரிச்சுருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளைமேட் ஆலஜா கிளைமேட் ஆலஜியில் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்க பிரிச்சு எடுத்துருங்க அதுக்கு மூலம்னா தெரிஞ்சிருக்கணும் கிளைமேட் ஆலஜி தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது என்ன சார் பண்ணணும் சிலபஸ் படிக்கணும் சிலபஸ் படிச்சுட்டு நீங்கள் என்சிஆர் தான் படிக்க சொல்லுவாங்க ஆப்வியஸ்லி அப்போ டாபிக் வைஸாக நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் படிச்சுட்டு என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க பார்த்தா ஒரு இருபது கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க அந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிடும் ஓ இப்படி தான் கேட்குறாங்கண்ணா அப்போ நீங்கள் போய் படிக்கும்போது கொஸ்டின் பேப்பர் படிச்சுட்டு புக்கை படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஆன்சராக கான்ஃபிடன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்லையா இது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் கேட்ட கொஸ்டின் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் உங்களை அறியாமல் தோல் ஷோல்டர் மேலே ஏறும் ரைட் நான் கிட்டே வந்துட்டேன் ஸோ இதுதான் மெயின் இது படிச்சதுக்கு அப்புறம் சிம்பிளாக ரிவிஷன் டெய்லி ரிவிஷன் வீக்லி ரிவிஷன் மந்த்லி ரிவிஷன் நான் ஆக்சுவலி பயிர் ஸ்டூடெண்ட் தெரியும் நினைக்கிறேன் அதுதான் மெயின் இப்படி இன்றைக்கி படிக்கிறீங்கன்னா அது ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து திரும்ப மறக்கும் அதான் ஹியூமன் பிரெயினோட கெப்பாசிட்டி அப்போ என்ன பண்ணணும் திரும்ப அதே புக் எடுத்து படிக்கணும் கிடையாது நீங்கள் படிக்கும்போதே சும்மா ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் வாக்கிங் போகும்போது அதை ரீகால் பண்ணலாம் எதெல்லாம் உங்களுக்கு லேக் ஆகுதோ திரும்ப வந்து அதை ஒன்ஸ் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் படித்த விஷயத்த ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு நாளில் பண்ணலாம் இன்றைக்கி படித்தது நாளைக்கு ரிவிஷன் பண்ணாது புதுசாக ஆரம்பிக்க கூடாது இதுதான் ஃபார்ம்லாக அப்புறம் லாஸ்ட் வீக்கில் ஒன் டே வந்து புதுசாக படிக்க வேணாம் மண்டே டு சாட்டர்டே என்ன அதிலும் ஃபுல்லாக படிக்க முடியாது நம்மளால் சாச்சுரேட் ஆகிடும் ஸோ என்ன கொஞ்சமாக தான் படிச்சுருப்பீங்க மொத்தமாக வீக்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி பேஜ் இல்லை அதிகபட்சமாக ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பேஜ் படிச்சுருப்பீங்க அதை ரிவிஷன் பண்ணுறது எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்போ ரிவிஸ் பண்ணிட்டீங்களா அந்த டாபிக் என்ன கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்களோ ஆன்சர் பண்ண முடியுதா தட்ஸ் ஆல் அப்போ லாஸ்ட் வீக் மந்தோட லாஸ்ட் எண்டில் ஒரு டூ டேஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த மந்த் படிச்சு எல்லாத்தையும் ரிவிஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணணும் சில பேர் என்ன பண்ணோம் மண்டே படிப்பா டியூஸ்டே எனக்கு மூடு சரி இல்லை மாப்பிள்ள அது வெளியில் போயிட்டு டீ ஸ்டாப்பில் போனால் ரெண்டு மணி நேரம் யூபிஎஸ்சி முக்கியம் இந்த அண்ணா நகர் பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா அந்த டீ ஷாப்பு ஹோட்டல் கடைலாம் டெவலப் பண்ணதுக்காரமே யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் தான் அண்ணா நகர் வந்து கமர்ஷியலில் மறந்துக்காரமே யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் மட்டும்தான் அதனால் நீங்கள் அந்த பழக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களை அப்படியே ஜாலியாக இருக்கும் அப்புறம் சீரியஸ் கேண்டிடேட் நான் சீரியஸ் கேண்டிடேட் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க சீரியஸ் கேண்டிடேட்னா கல்லாக படிப்பான் நான் சீரியஸ் கேண்டிடேட்னா வீட்டில் ஜாதகம் சரியில்லை மாப்பிள்ள ரெண்டு வருஷம் படிச்சுட்டுவான்னு சொல்லுவாங்க அவங்க கூடலாம் சேர்ந்தீங்கன்னா நீங்கள் சீரியஸாகி நான் சீரியஸாக மாறிடுவீங்க அதனால் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கரெக்டாக எடுத்து படித்தாவே ஒரு ஒரு வருஷத்துலன்றது ரொம்ப கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் மினிமம் டூ இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸில் இந்த எக்ஸாமு ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் நான் ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்லலை இப்போ கிளாஸ் வரும்போது எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸாம் அவ்வளோ ஈஸியும் கிடையாது அவ்வளோ கஷ்டமும் கிடையாது ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸு ப்ளஸ் கம்யூனிகேஷன் நீங்கள் சொல்ல வரத இங்கிலீஷ் வந்து வரல அப்படின்னா ஒத்துக்குங்க அதை டவுன் பண்ணே இருங்க அது நிறைய புக்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் கிராமட்டிக்கலாக எழுதணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் சொல்ல ஒரு விஷயத்தை கரெக்டாக சொன்னால் போதும் அது ரொம்ப முக்கியம் வேறு என்ன இதை பற்றி எக்ஸாம் தான் அந்த எக்ஸாம் விஷயம் பார்த்தா அப்புறம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே படிக்கிறேன் அது பெரிய சிரமமாக இருக்கும் சில பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே படிக்கிற படிக்கிறேன்னு இயர் இன்ட்ரீஸ் ஆகும் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால் வீட்டில் ப்ளஸ் உங்களால் யாராவது சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒர்க்கை கொஞ்சம் குயிட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சின்சியராக படிச்சிங்கன்னா டூ இயர்ஸில் கண்டிப்பாக இதை பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க் யூ ஃபார் ஆல் Aspirants can now clarify your doubts regarding UPSC with our Honorable Guest Mr. T. Shaktivel, Ms. B. Akshaya, Dr. S. Shivaranjani and Mr. K. M. Ilinjarian. Thank you sir for uh, meeting us. I am in the office of ISAC Academy, I am in the class of ISAC Academy. ஸ
என்சிஆர்டியை விட தெளிவாக இன்னும் வெளியே இருக்க புக்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெஃபர் பண்ணி சொல்லியிருப்பார் சார் அதில் ஸோ எனக்கு ரொம்பவே நல்லா கை கொடுத்துருக்குது நோட்ஸு சாரோட நோட்ஸு கிளாஸில் வர ஜோக் ஆகட்டும் ஜோக்கை வந்து அவர் சீரியஸாக அப்படி பேசும்போது அவர் சீரியஸ்லேயே அது பேசிட்டு போயிடுவார் அந்த நோ ஜோக்கை நம்ம அது உன்னிப்பாக கவனித்தால் தான் புரியாது ஜோக்கு அப்படின்றது ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் சாரோட ஒரு ஒரு ஃபியூ வேர்ட் சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ என்னோட டவுட் என்னதுன்னா புதுசாக ஒரு ஆஸ்பிரண்ட் இப்போ நான் டிஎன்பிசி சைட் தான் இருந்தேன் குரூப் டூ மெயின்ஸ் கொடுத்துட்டு சரி நம்ம யூபிஎஸ்சி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு ரோட் மேப் மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்டார்டிங் இப்போ ப்ரிலிம்ஸ்க்கு இந்தெந்த சோர்சஸ் இப்படி படிங்க ஸோ எப்படி நீங்கள் மெயின்ஸ் இன்டெக்ரேட்டடாக எப்படி இதோடு சேர்த்து படிக்கணும் இந்த டைம் லைனில் எப்படி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ரோட் மேப் இருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தோணுது ஆனால் அவர் மாதிரி தான் குரூப் டூ எழுதியிருக்கேன் ஸோ குரூப் டூ மெயின்ஸும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யூபிஎஸ்சி இப்போ ஒரு டூ மந்த்ஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன் போயிட்டுருக்கு ரொம்ப இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பேசிக்ஸாக இதே லக்ஷ்மி கான் ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டுருக்கேன் என்சிஆர்டியும் கவர் பண்ணிட்டுருக்கேன் என்னோடய டவுட் என்னென்னா என்னுடைய ஆப்ஷனல் பேப்பர் நான் என்ன சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுல எனக்கு ஒரு டவுட் இப்போ வரைக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்கு நெய்தர் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் நார் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்கு ஏன்னா நான் வந்து காமர்ஸ் பேக்ரவுண்டு ஆனால் அதில் பெருசாக எனக்கு பிடிக்கலை அதை எடுக்க அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ பிபிஏ எம்பிஏ பண்ணியிருக்கனாலும் எனக்கு எக்கனாமிக்ஸோ காமர்ஸோ எடுக்கிற அளவுக்கு பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ நான் இந்த ஆப்ஷனல் பேப்பர் சூஸ் பண்ணணும்னா வேறு என்ன எடுக்கலாம் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் நான் புதுசு தான் பட் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஏரியா வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ நான் இதில் எது சூஸ் பண்ணால் பெஸ்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் குட் மார்னிங் சார் நான் என் பேர் சிவபிரகாஷ் குரூப் ஒன் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார் ஸ்கூல் புக்ஸ்லேருந்து இப்போ எனக்கு என்னென்னா யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு குரூப் ஒன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் பட் அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு கிளியரான கனெக்ஷன் எனக்கு அந்தளவுக்கு புரியல சார் நான் யூபிஎஸ்சி எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அதே அட் த சேம் டைம் குரூப் ஒன் வந்தாலும் எனக்கு இது ரெண்டு மெயின் டார்கெட்டாக இருக்கணும் சார் அதுக்கு ஒரு இன்டகிரேட்டடாக ஒரு வே அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சார் ஃபார் ரோட் மேப் நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது பேசிக் புக்ஸோட லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஒரு கிட்டத்தட்ட டென் புக்ஸோட லிஸ்ட் இருக்கு நீங்கள் டாப்பர்ஸ் பிளாக் எஸ்பெஷலி அனுதீப் துரி ஷெட்டி இந்த மாதிரி பீப் டாப்பர்ஸோட பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ஸே ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க முதல்ல அந்த பேசிக் புக் லிஸ்ட்டை முடிங்க ஒரு தடவையாச்சும் அதை படித்து முடிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்டகிரேட்டட் ப்ரெப்ரேஷன் டைம் அப்போ தட் இஸ் பிஃபோர் ப்ரிலிம்ஸ் டைம் அப்போ நீங்கள் வந்து மெயின்ஸுக்கு நோட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்போது மெயின்ஸுக்கு நோட்ஸ் ஆப்ஷனல் நோட்ஸ் அண்ட் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து எப்படி கேட்குறாங்கன்றதுக்கு நீங்கள் அப்போ கூட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இதை பண்ணுறது இது பண்ணுறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து நீங்கள் அந்த பேசிக் புக்கை திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் ஒன்ஸ் நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த புக்கில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் பட் அது பத்தாது சர்ச் ஆன மாதிரி நீங்கள் டென் டைம்ஸ் அந்த புக்கை பேசிக் புக்ஸை திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் அண்ட் நீங்கள் ஆப்ஷனல் என்ன சூஸ் பண்ணிங்கனாலும் அந்த ஆப்ஷனோட பேசிக் புக்ஸையும் நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப எத்தனை தடவை ரிவிஷன் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ பெட்டர் இது ஒன் பார்ட் சைட் பை சைட் இஸ் யுவர் நோட் மேக்கிங் பார்ட் ஃபார் மெயின்ஸ் அண்ட் மேபி ப்ரிலம்ஸ்க்கு உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும்னா எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அதாவது நீங்கள் அந்த இன்டகிரேட்டட் ப்ரிப்ரேஷன் டைமில் யூ ஷுட் பி ரெடி ஃபார் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் எக்ஸாம் அந்த இன்டகிரேஷன் ப்ரிப்ரேஷனில் நீங்கள் நோட்ஸ் எவ்வளோ முடியுமோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் வரும்போது யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ் ஓன்லி ஆன் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் சென்ஸ் யூ கேன் ஃபோக்கஸ் ஓன்லி ஆன் மெயின்ஸ் ஸோ நீங்கள் அந்த பேஸை வந்து பில்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கான்செப்ஷுவல் கிளாரிட்டி அதெல்லாம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அந்த பேசிக் புக்கை படிக்கும்போது வரும் அண்ட் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது எண்டு வரைக்குமே பட் இந்த
இன்சைட்ஸ் நீங்கள் வெப்சைட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டே டு டே வந்து குவிஸ் இருக்கும் ஸ்டாட்டிக் பார்ட் இருக்கும் கரண்ட் அஃபேர் இருக்கும் ஆர்டிஎம்னு இருக்கும் ஓவராலாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா டெய்லி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குவெஸ் கொஷின்ஸ் வரும் ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஆன்சர் சால்விங் மெத்தட் தான் அது நீங்கள் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எழுதினப்போ இன்சைட்ஸும் நீங்கள் ஃபிலிம்ஸ் பேப்பரும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட்டும் இதுவும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் வந்து காமனாக வந்துருந்துச்சு அது அவங்களே வந்து ஒரு கம்பைலேஷனாக எடுத்து போட்டிருந்தாங்க ஸோ வந்து சைட் பை சைட் இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது தவிர மேம் சொன்னது தான் எனக்கு இன்சைட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ அப்பார்ட் ஃப்ரம் இன்சைட்ஸ் இவங்க சொன்ன மாதிரி மே விஷன் ஐஏஎஸோட வெப்சைட்டில் பிடி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் அண்ட் மெயின்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் நீங்கள் அப்படி நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து உங்களால் நோட்ஸ் எடுக்க முடியலனா இட்ஸ் ஃபைன் நீங்கள் வந்து அந்த வெப்சைட் விஷனோட வெப்சைட் போய் இதெல்லாம் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸ் ஓகே விஷனோட வெப்சைட் போய் நீங்கள் அவங்க ப்ரிலிம்ஸ் முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணுற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கம்பைலேஷனையும் பார்த்துக்கலாம் அது ஒரு ரிவிஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி மெயின்ஸ் அப்போ வரும்போது மெயின்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கம்பைலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது டாபிக் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ரிசோர்ஸஸ்ஸை நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட நோட்ஸை சப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்லைன் ரிசோர்ஸ் வச்சுட்டு ஓகே ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் உங்களுடைய ரோட் மேப்காக ப்ரிலிம்ஸுக்கு இப்போ நாங்கள் சொன்னோம் இல்லையா ஐடென்டிஃபை த ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஒரு புக்கை நீங்கள் பத்து முறை படிக்கிறது பெட்டர் அப்படின்றது இதெல்லாம் எங்கே அப்ளிகபிள் அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸுக்கு தான் ஏன்னா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கு சிலபஸ் இல்லை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் கிடையாது நம்ம யூபிஎஸ்சியில் கொடுத்துருக்க சிலபஸ்ன்றது இண்டிகேட்டிவ் சிலபஸ் ஆக்சுவலாக யூபிஎஸ்சி சிலபஸ் படி ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாப்பிக்கே கிடையாது நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கால்டஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டியா அண்ட் இண்டியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் இதுதான் டாபிக் அதே மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கிடையாது இட் இஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஜாகிரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சிலபஸ் அப்படின்னா வேர்ல்ட் அண்ட் இண்டியன் ஜாகிரஃபி அதை எலாபரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபிசிக்கல் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் ஜாகிரஃபி ஆஃப் இண்டியா அண்ட் வேர்ல்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டிகேட்டிவ் சிலபஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ப்ரிசைஸான சிலபஸ் கிடையாது அதனால தான் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் பிகம் டிஃபிகல்ட் ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்போது சிலபஸ் எங்கே கிளியராக இல்லையோ அப்போ எதுலேருந்து எது இம்பார்ட்டன்ட்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னா அனாலிசிஸ் ஆஃப் த பாஸ்ட் இயர்ஸ் கொஸ்டன் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டன் அனாலிசிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தோழர் சொன்னார் இல்லையா அதுவும் எப்போத்துலேருந்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஷின் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து எடுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு முன்னாடி போகாதீங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தான் சிசாட்டோடைய பேட்டர்ன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி மெயின்ஸோடைய ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் அனாலிசிஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து எடுங்க அதுக்கு முன்னாடி போகாதீங்க ப்ராக்டிஸ்க்காக எடுங்க பட் அனாலிசிஸ்க்காக போகாதீங்க ரைட் இது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த கவர் டு கவர் படிக்கணும்னு சொல்கிறது ப்ரிலிம்ஸுக்கு ஏன்னா சிலபஸ் கிடையாது கவர் டு கவர் அப்படின்னா நிறைய பேர் லிட்ரலாக எடுத்துப்பாங்க என்ன எடிஷனு எம்ஆர்பி என்ன அதெல்லாம் சேர்ந்து படிப்பாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் போட்டு மேபி அந்த என்ன சொல்கிறது முக்கியமான கண்டென்ட் மட்டும் நான் படித்தேன் அப்படின்னா போதும் கன்செப்ஷுவல் கிளாரிட்டி தேவை மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா புக்கு தேவையே இல்லை ஏன்னா என்ன டாப்பிக்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா சிலபஸ் எடுத்து ஒரு ஒரு டாபிக் ஒரு ஒரு சப் டாபிக் சப் டாபிக் எனக்கு கிளியராக இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா யூ ஹவ் டு டீ கோட் இட் டீ கோட் பண்ணி ஒரு ஒரு ப்ராபபிள் சப் டாபிக்கில் நீங்கள் ஒரு பத்து இருபது பாயிண்ட் ஆட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா யுவர் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் ஓவர் கன்சால்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸுக்கு சிலபஸ் கிடையாது மெயின்ஸுக்கு புக்ஸ் கிடையாது இதுதான் சேலஞ்ச் இதை ஓவர் கம் பண்ணிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருமே சொன்ன ஒரு காமன் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னிங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிலிம்ஸை நான் பாஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டென்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் வெறும் கண்டென்ட்டை வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் சொல்கிற ஒரு பத்து புக்கோ ஒரு பதினஞ்சு புக்கையோ நான் மாஸ்டர் பண்ணேன் அப்படின்னா கூட பெருசாக என்னால் ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ண முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னா என்சிஆர்டி இஸ் நாட் த சோர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் என்சிஆர்டி இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ்
பட் எந்த ஏரியாவில் இருந்து கொஷின் கேட்பான்றதை ஆன்டிசிபேட் பண்ண முடியும் எக்ஸாக்ட் வர்பட்டம் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்னால் ஆன்டிசிபேட் பண்ண முடியாது கிட்டத்தட்ட இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம ஆன்டிசிபேட் பண்ணலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த டைம் பீரியட் சிலபஸ் கம்பேரிசன் இதுதான் போட்டு ரைட் இன்னும் டீட்டெயில்டாக அப்படின்னா நம்ம மேபி ஒரு தனியாகவே ஒரு செஷன் வச்சுட்டு டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் பார்க்கலாம் டூஸும் ரொம்ப முக்கியம் டோன்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டுமே பார்க்கணும் ரைட் சின்ன சின்ன தவறுகளில் எங்கே நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகும்ன்றதை பார்க்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த புக்கு படித்தீங்கனாலும் தோழர் சொன்ன மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரம் வாங்கிட்டேன் லக்ஷ்மிகாந்த் வாங்கிட்டேன் எல்லாமே ரைட்டு ஆனால் எதற்காக அந்த புக்கு படிக்கிறீங்கன்றது முதல்ல ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க சிலபஸில் எந்த பார்ட்டு இந்த புக்கு எனக்கு கவர் பண்ணி கொடுக்குது ப்ரிலிம்ஸில் என்ன ரிலவன்ஸ் மெயின்ஸில் என்ன ரிலவன்ஸ்ன்ற ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஸ்டார்டிங்கில் மெயின்ஸையும் ப்ரிலிம்ஸையும் உங்களால் பிரித்து பார்க்க முடியாது பிரித்து பார்க்க முடியாது போக 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 தான் அந்த ஓரியன்டேஷன்லாம் நம்ம பிரித்து பார்க்கணும் இது ஒன்று ஆமாம் சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் ஐ செட் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் நோ ப்ரிஸ்கிரைப்டு சிலபஸ் சாரி புக்ஸுன்னு தனியாக எதுவுமே கிடையாது ஒன்று ரைட் அப்புறம் மெயின்ஸுக்கு யூனிட் லாட் ஆஃப் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் அதையும் காலப்போக்கில் பார்க்கலாம் சரியா உங்கள் கொஷினை தாண்டி இன்னொரு கொஷின் இருந்தது ஒன்று இன்னும் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் பிஎஸ்ஐஆர் வர்சஸ் ஹிஸ்ட்ரி சி என்ன எஸ்ஓபி எதை அடிப்படையாக கொண்டு நான் என்னுடைய விருப்ப பாடத்தை நான் தேர்வு செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா வாட் ஷுட் பி த பேசிஸ் ஆஃப் செலக்டிங் அண்ட் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் நம்பர் ஒன் உங்களுடைய பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு இப்போ ஜிஎஸ் படிக்கும் பொழுது நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்பீங்க இந்த ஜிஎஸ் படிக்கும் பொழுது எந்த சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகன்றது பாருங்கள் அதான் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் மோர் ரெலவன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடங்களில் எந்த பாடத்தில் ஜிஎஸ் அட்வான்டேஜ் அதிகமாக இருக்குன்றது பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்ஐஆர் சொல்லிட்டீங்க இல்லைங்களா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் இதில் பாலிட்டியோட ஒரு மிகப்பெரிய ஏரியா கவர் ஆகிடுது இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் கவர் ஆகிடுது போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கன்சாலிடேஷன் கவர் ஆகிடுது மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரியோடைய ஒரு லேட்டர் பார்ட் கவர் ஆகிடுது இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி கவர் ஆகிடுது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கவர் ஆகிடுது அப்போ மொத்தமாக ஜிஎஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த சப்ஜெக்ட் அதிக ஜிஎஸோட ஏரியா கவர் பண்ணுதுன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்ஐஆர் ஆனால் பிஎஸ்ஐஆருடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் நீங்கள் மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜி மாதிரி சப்ஜெக்ட்லாம் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் படிக்கணும் அப்படின்னா பிஎஸ்ஐஆர் அங்கே நாலு நாலரை மாதம் ஆயிடும் பட் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒன்று ஆந்த்ரோபாலஜிக்கு பெரிய ஜிஎஸ் அட்வான்டேஜ் கிடையாது ஆனால் பிஎஸ்ஐஆருக்கு பெரிய ஜிஎஸ் அட்வான்டேஜ் உண்டு ஸோ அதனால் இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ ஸ்ட்ராட்டஜி அலாங் வித் தட் இட் இஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த கோச்சிங் சென்டர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் அதெல்லாம் டர்ஷரி அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி திங்ஸ் ரைட் அது ஒரு ஒரு ப்ரைமரி செகண்டரி ஆஸ்பெக்டோ ஃபேக்டரோ கிடையாது ரைட்டுங்களா ரைட் அடுத்தது தம்பி குரூப் ஒன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா சி குரூப் ஒன் சிவில் சர்வீஸ் காமன் ஏரியா என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க ரைட் காமன் ஏரியா சிலபஸ் ரெண்டுத்துடைய சிலபஸை வச்சு காமன் ஏரியா என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி எனக்கு தெரிஞ்சு பாலிட்டி ஒரு காமனான ஏரியா அந்த பேசிக் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸும் சொல்லுவோம் பாலிட்டி எக்கானமி ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி என்விரான்மெண்ட் இது காமன் ஏரியா காமன் ஏரியா அந்த காமன் ஏரியாவை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுங்கள் மற்றபடி நாலேஜ் காம்பனண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனும் ஒரு காமனாலிட்டி சி இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது இது மொத்தமே ஒரு மூணே கேட்டகரி தான் ஒன்று எக்ஸாமினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த பேங்கிங் எக்ஸாம்லாம் எழுதுறீங்களே அதெல்லாம் பேங்கிங் இந்த இன்சூரன்ஸ்க்காக ஈவன் இந்த ஏசிஐ ஒன் சொல்லிட்டு அசிஸ்டன்ட் சென்ட்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆப்டிடியூட் உங்களுக்கு குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் இதெல்லாம் ரெண்டாவது எக்ஸாமினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் சப்ஜெக்ட் ஆப்டிடியூட்னு சொல்லுவோம் ஒரு இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் போகிறீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்போர்ட் இருக்கும் மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஜென்ரல் நாலேஜ் இப்போது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்போது நான் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் பே
அதில் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் பார்த்தா பெருசாக ரொம்ப ஒரு பத்து பதினஞ்சு கொஷின் கூட வந்திருக்காது டைனமிக் போர்ஷனோட பார்ட் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி அண்ட் ஆல்சோ தமிழுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க டிஎன்பி சிங்கர்னால ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டாட்டிக் போர்ஷனுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் டைனமிக் போர்ஷன் நம்ம எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஓகே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் தமிழுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும் வேறு எங்கேயும் கொடுக்க முடியாது சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் இவென்ச்சுவல் ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ ஸ்டாட்டிக் டைனமிக் நீங்கள் பிரிக்கிறீங்க இல்லைங்களா ஸோ எப்படி பாரு பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் டைனமிக்னு சொல்கிறத கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மீன் பண்ணுறீங்க இல்லையா அப்போது ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் மோர் லைக் ஐசிங் ஆன் த கேக் இட் இஸ் மோர் லைக் அ வேல்யூ அடிஷன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது ரைட் to have a very strong say for example ninga dynamic areas la romba strong ah irukano appadina the conventional traditional areas la ninga romba strong ah irukano potu appo see ungalude preparation side la eppadi irukano naan solliren starting edutha onna pathinga appadina thoda solittu irukum bodhu sonnaru question adha newspaper padikiradhu 6 mani nera aagum appdin solittu aagum starting la ungalude 6 mani nera aagum kitta thatta ninga master up pananum appadina aagum ana idhula ore or prachana enna appadina newspaper reading enna appadina outdated aagum எவ்ரி இயர் இட் கெட்ஸ் அவுட்டேட்டட் போட்டு இப்போ நார்மலாக என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் இஸ் வெரி மஸ்ட்டு பட் நியூஸ் பேப்பருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ டைம் அலோகேட் பண்ணுறீங்களோ அது ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் நான் என்னுடைய த கன்வென்ஷனல் ஏரியா அதாவது நான் என்ன படிக்கிறனோ பிற்காலத்தில் அது மாறாது இல்லையா அதுதான் நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் ஏரியான்னு சொல்லுவீங்க இல்லைங்களா அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஏரியாவில் நான் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நான் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி எக்கானமி எக்கானமியோட கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் இது வந்து மாறாது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைஃப் லாங் ஐ கேன் ரீபீட் அவுட் போட்டு இப்போ நான் ரெண்டுத்தையும் சைட் பை சைட் படிக்கும் பொழுது ஐ கேன் ஸ்டார்ட் ரிலேட்டிங் த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகே குரூப் ஒன்லேயும் இருக்கட்டும் சிவில் சர்வீஸ்லேயும் இருக்கட்டும் தெர் இஸ் நத்திங் கால்ட் அஸ் கம்ப்ளீட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியில் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூ வரும் ஒரு ஜாகிரஃபியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வருஷம் வருஷம் போகிறோம் போட்டு ஒரு ஒரு சிலபஸ் உண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஜியோ ஃபிசிக்கல் ஃபினாமினா சச்சஸ் அர்த் குவேக் சுனாமி ஒல்கானிக் ஆக்டிவிட்டி சைக்ளோன் எக்ஸட்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலபஸ் உண்டு இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து சைக்ளோன்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த லேண்ட் ஸ்லைட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் உத்தராகண்ட் ரெண்டுமே லேண்ட் ஸ்லைட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா எவர் கிரீன் ஏரியா இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டனை நான் டைனமிக்காக பார்க்க கூடாது ஐ ஷுட் நாட் சீட் அஸ் அன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஐ ஷுட் சி அஸ் அன் வேல்யூ அடிஷன் டு தி ட்ரெடிஷ்னல் கான்செப்ட்ஸ் வாட் வி ஹேவ் அப்போ தெர் இஸ் நத்திங் கால்ட் இஸ் டைனமிக் ஏரியா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ சிவில் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்றைக்கு உங்களுடைய வேல்யூ அடிஷனோ அப்டேஷன்ஸும் குறையுதோ அன்னைக்கு ஐம் அவுட் ஆஃப் த ஃபீல்டு போட்டு அப்போ என்ன அப்படின்னா ஐ ஷுட் ஹாவ் அ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மை ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு ஸ்கெல்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இந்த ஸ்கெல்டல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு மேலே ஐ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ரிலேட்டிங் வித் எவ்ரி டே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் நியூஸ் அப்படி பண்ணும்பொழுது யோர் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் ஹோலிஸ்டிக் போட்டு அப்போ ஸ்டார்ட் வித் ட்ரெடிஷ்னல் ஏரியாஸ் சம்வேர் ஆல்மோஸ்ட் வேல்யூ ஆடிட் வித் தி சோ கால்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தட் ஷுட் பி ஃபைன் வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் Okay, thank you.